Günaydın. Bugün 1 Aralık Pazartesi yeni gündemle karşınızdayız. Ben Mehmet Kancı. Az sonra gündemde bizleri neler bekliyor bu başlıkları aktaracağız. Ayrıca Türkiye uykudayken dünyadan ve Türkiye'den son olarak hangi gelişmeler yaşandı? Bu başlıklarla da az sonra karşınızda olacağız. Ama önce gündemden başlıklarla başlayalım. Şimdi Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyareti var tabi. Evet Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beraberinde bakanlarla yapacağı Ankara ziyareti bugünkü gündemin en önemli maddesini oluşturuyor. Türkiye Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi 5. toplantısına katılmak üzere bugün Rusya Devlet Başkanı saat 13'te Ankara'da olacak ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kendisi için düzenlenecek karşılama törenine katılacak. Bu ziyarette enerji konusu, Suriye konusu, Irak'ta IŞİD'le mücadele konusu ve karşılıklı ticaret anlaşmaları 100 milyar dolara varacak e, ticaret anlaşmaları konusunda görüşmeler yapılacak. E, Rusya Devlet Başkanı ayrıca Başbakan Davutoğlu ile de görüşecek. Bu arada Rusya'dan bir başka konuk da şu saatlerde Ankara'da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile bir görüşme halinde e, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Cumhurbaşkanı e, Rüstem Minnihalnov da şu anda Ekonomi Bakanı Zeybekçi ile bir arada görüşmede bulunuyor. Evet geçelim Başbakan Davutoğlu'nun gündemine. Başbakan Davutoğlu Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi öncesinde bugün saat 11'de Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bakanlar Kurulu toplantısında da yine iç ve dış gelişmeleri ele alınacak. Özellikle çözüm süreciyle ilgili gelişmeler Bakanlar Kurulu toplantısının öncelikli gündem maddesi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün nerede olacak? Kemal Kılıçdaroğlu bölge toplantılarına katılmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 2015 yılı Haziran ayındaki genel seçim stratejisi için partisinin bölge toplantılarına katılıyordu. Hafta sonu Diyarbakır ve Adana'daydı. Bugün ise İzmir'de olacak Kılıçdaroğlu. Ayrıca Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği toplantısına da katılacak CHP Genel Başkanı. Bugün Ankara'daki bir başka önemli gelişme de Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır'ın yapacağı basın toplantısı olacak. Volkan Bozkır Avrupa Birliği'ne katılım için ulusal eylem planının ikinci aşamasını bugün saat 10.30'da düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak. 18 Eylül 2014'te hatırlarsanız yeni Avrupa Birliği stratejisinin birinci aşamasına ilişkin ayrıntılar açıklanmıştı. Kasım 2014'te Haziran 2015 arasını kapsıyordu bu plan. Bugün Volkan Bozkır tarafından açıklanacak ikinci aşama ise Haziran 2015 ile Haziran 2019 dönemini kapsayacak. Evet bugün bir başka önemli tarih aynı zamanda 15-16 Kasım tarihlerinde Avustralya'da G20 zirvesi düzenlenmişti. Bugün Türkiye G20'nin dönem başkanlığını resmi olarak devralıyor. Başbakan yardımcısı Ali Babacan bu devir teslimle ilgili bir konuşma yapacak. Aynı zamanda Ali Babacan başbakan yardımcısı geçen hafta Türkiye-Japonya ilişkilerinin 90. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen iş forumunda bir konuşma yapmış. Ve bu iş forumunda Türkiye ile Japonya arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasının önemine işaret etmişti. Türkiye ve Japonya bugün bu serbest ticaret anlaşmasının görüşmelerine başladı. Tokyo'daki görüşmelerin basına kapalı olarak yürütüldüğü bildiriliyor. Bu konuyla ilgili gelişmeleri de yine bültenlerimizde aktaracağız. Geçelim Bağdat-Erbil ilişkilerine e, taraflar arasında 13 Kasım'da petrol satışı ve petrol gelirlerinin bölüşümü konusunda geçici bir anlaşma yapılmıştı. E, Erbil yönetimi 150 bin varil petrolü e, Bağdat yönetimine göndermişti. Bunun karşılığında da 500 milyon dolar almıştı. Ancak bu anlaşmanın nihai bir süre, e, sürece erişti, eriştirilmesi gerekiyordu. İşte bununla ilgili olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Bağdat'a gitti. Dün Irak'ın yeni başbakanı Abadi ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından bugün de e, heyetler arası görüşmelere geçilmesi ve petrol gelirlerinin bölüşülmesi konusundaki e, anlaşmaya son anlaşmaya varılması hedefleniyor. Gündem maddeleri böyle, gündem başlıkları böyle. Peki son haberlerde neler var, son gelişmeler ne yönde? 
Almanya'nın Offenbach kentinde 15 Kasım'da meydana gelen olayda bir taciz olayını engellemeye çalışan e, Türk asıllı Tuğçe Albayrak e, bir grup Sırp gencin saldırısına uğramış. Ağır yaralanmış ardından da kaldırıldığı hastanede geçen hafta hayatını kaybetmişti. Beyin ölümü gerçekleşmişti. Bununla ilgili olarak dün Berlin'de ve Offenbach kentinde yine anma törenleri düzenlendi. Ancak e, dünün en önemli olaylarından biri Tuğçe Albayrak'la ilgili olarak, anılmasıyla ilgili olarak Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund maçında yaşandı. Maçın 78. dakikasında Frankfurt'un ikinci golünü kaydeden e, Haris Seferovic e, golü attıktan sonra tribünlere yöneldi ve şimdi ekranlarınıza da geliyor. Üzerindeki formayı kaldırdığında altındaki tişörtte Tuğçe'yi anmak için e, yazmış olduğu mesajlar e, ortaya çıktı. Tuğçe medeni cesaret, melek cesaret, saygı yazılı bir tişört vardı. Tişörtün üzerinde bunlar yazıyordu Seferovic'in. Ayrıca e, bir başka e, konu daha var Tuğçe Albayrak'la ilgili. Bunu da yine bültenlerimizde, TRT Türk bültenlerinde ekrana getireceğiz. Almanya'da Bild gazetesi internet sitesinde Tuğçe Albayrak'ın saldırıya uğradığı anın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Tuğçe Albayrak e, ölümüne sebep olan genç de gözaltında tutuluyor bu arada onu da belirtelim. Geçelim Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalara, Ukrayna'nın doğusuna. Rusya'dan 106 araçlık yeni bir konvoy geçtiği bildiriliyor. Rusya bu konvoyun insani yardım taşıdığını öne sürüyor. Ancak Ukrayna makamları Rusya'nın insani yardım adı altında silah ve cephane göndermeye devam ettiğini öne sürüyor ayrılıkçılara. Son 24 saatteki çatışmalarda 3 Ukrayna askeri daha öldü. 15 asker yaralandı. Bölgede çatışmalar aynı hızla devam ediyor. Ukrayna'dan yine bölgedeki bir başka ülkeye, Rusya'nın baskısı altındaki bir başka ülkeye geçelim. Moldova'da dün genel seçimler yapıldı. Moldova'daki genel seçimlerde Rusya yanlısı Sosyalist Parti'nin %22 oy oranıyla önde olduğu bildiriliyor. Şu ana kadar oyların %80'i sayıldı. Henüz resmi sonuç yok. Rusya yanlısı partilerin toplam %40 oranında oy aldı. Avrupa Birliği yanlısı partilerin ise oy oranının %44 civarında olduğu kaydediliyor. Mevcut durumda hiçbir taraf e, tek başına e, iktidar olamıyor. Büyük bir koalisyon kurulması gündemde ancak Ukrayna gibi Moldova'da da özellikle Rusya ile yaşanan Transdiniyester krizi nedeniyle yeni bir kriz gündemde. Almanya'ya geçelim tekrar. Almanya'da havayolu şirketi Lufthansa'nın pilotlarının Nisan ayından beri devam eden grevleri vardı. Özellikle emekliye geçiş konusunda Lufthansa ile pilot sendikası arasındaki anlaşmazlık sürüyor. Bugün yeni bir grev ilanı var. Bugünden itibaren iki gün süreyle Alman Havayolu Şirketi'nin uçuşlarında ciddi aksamalar olacak. Bugün kısa ve orta mesafeli uçuşlar etkilenecek. Yarın sabah saatlerinden itibaren ise çok sayıda kıtalar arası ve uzun menzilli uçuş yine pilot grevinden etkilenecek. İşte son gelişmeler ve gündem başlıkları böyleydi. Şimdi e, gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğimiz konuğumuz Bora Bayrak, Bayraktar'la değerlendireceğiz. O bölüme geçelim. Evet az sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyaretini değerlendirmeye başlayacağız ama onun öncesinde Güneydoğu Asya'ya gidelim. Hong Kong'da seçim sistemiyle ilgili tartışmalar var iki aydır. Ee, Hong Kong'da e, göstericiler Pekin yönetiminin dayattığı seçim sistemine karşı çıkıyordu. Dün eylemciler kamu binalarının etrafını kuşatma girişiminde, işgal girişiminde bulundular e, ve e, buna e, polisin tepkisi sert oldu. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi haftaya çatışmalarla başladı. İki aydan uzun bir süredir 2017 seçimleri için Pekin yönetiminin dayattığı seçim sistemini protesto eden gruplar bu sabah saatlerinde Hong Kong'daki devlet binalarını kuşatma girişiminde bulundu. Polis eylemcilere biber gazı ve coplarla müdahale etti. Çatışmalar nedeniyle kent merkezindeki dükkanların büyük bölümü kepenk kapattı. Olaylar sırasında 40'tan fazla kişi gözaltına alındı. 
Pekin yönetimi iki ay önce 2017 seçimlerinde Hong Kong'daki özel yönetimin başkanının halk tarafından doğrudan belirlenmesine yönelik sistemi değiştirdiğini açıklamıştı. Evet konuğumuz Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Bora Bayraktar. Şimdi kendisiyle Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaretini ele alacağız. Hoş geldiniz Hoş Bora Bayraktar. Şimdi tabii Putin'in ziyaretinin çok çeşitli boyutları var. Bunlardan bir tanesi bölgesel işbirliği konuları. Suriye, Ukrayna, Kırım konusunda özellikle Türkiye ile Rusya arasında çok da bugüne kadar paralel gitmeyen politikalar var ama bunların önem arz etmediği çok da daha ziyade iki ülke arasında ticaret ve enerji alanındaki ilişkilerin ön plana çıktığı ifade ediliyor. Bugün Star gazetesinde de Nasuhi Güngör'ün TRT Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'ün yazısına baktığımız zaman Putin dünyaya ne söylüyor başlığıyla yazdığı yazı da Putin'in 2014-25 Ekim'inde yaptığı bir konuşmadan aktardığı cümleler var. Dünya bugün çelişkilerle dolu ne yazık ki mevcut küresel ve bölgesel güvenliğin bizi bu tür çalkantılardan koruyacağına dair herhangi bir güvence veya netlik söz konusu değil. Bu sistem ciddi biçimde zayıfladı, parçalandı ve deforme oldu diyor Rusya Devlet Başkanı. Buna ilaveten Nasuhi Güngör'de soğuk savaşın kazananı olarak kendisini ilan eden Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı kuralsız ve bir sisteme dayanmadan yönetme arzusunun bugünkü tablonun sorumlusu olduğunu söylüyor özetle. Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını yeni yetme zenginlerin görgüsüzlüğüne benzetiyor. Diyor Nasuhi Güngör. Evet. Belki de bu anlamda Türkiye ile Rusya arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin soğuk savaşın ardından tek kutuplu dünya yaratmasının konusunda Türkiye ile Rusya'nın ortak şikayetleri, ortak bir bakış açısı var diyebilir miyiz? Tabii. Yani e, şu anda Rusya'nın yaptığı aslında 1990'larda yani çeyrek asır önce aşağı yukarı e, Amerikan yönetiminin e, Rusya'nın en zayıf anından yaral, yararlanarak kurduğu sisteme bir baş kaldırı. Yani bunu aslında ee, Ukrayna'dan önce e, Gürcistan savaşına kadar e, dayandırmak lazım. Yani 1990'ların e, ilk yarısını hatırlarsak e, Yeltsin'in e, iktidarda olduğu, Rusya'nın ekonomik olarak çöküştü olduğu bir dönem. Burada bir araya girmek istiyorum. Genellikle Gürcistan, 2009'daki Gürcistan evet. savaşı işaret ediliyor ama Kosova savaşı sırasında Rusların e, oraya bir hava indirme birliğini, evet. NATO'nun hiçbir evet. onay olmadan evet. bir gönderme olayı evet. vardı. Orada da NATO o üyesi ülkeler ihtimal. paralize evet. olmuşlardı. Tabii orada şöyle bir nüans farkı vardı. O dönem Yeltsin iş başındaydı ve Yeltsin kendi ülkesinde Rusya'daki bu şu anda Putin'in temsil ettiği çizgiyi biraz bastırdı ve yine Batı'nın dümen suyuna gitmek zorunda kaldı. Çünkü gücü yetmedi Kosova'da. Ama gerçekten de orada da Rusya bir bayrak gösterdi. Yani oradaki Yugoslavya'dan, eski Yugoslavya'dan buranın ayrılmasına itiraz etti. Fakat bunu başaramadı. Fakat Gürcistan Savaşı'nda 2009'da artık üzerine gelen bu Batı'nın dalgasını durdurmuş oldu. Buraya kadar dedi. Artık burası benim yakın çevrem. Arka bahçem buraya giremezsiniz dedi ve ondan sonra karşı atağa geçti diyebiliriz. Ukrayna bunun ikinci ve önemli adımıydı. Her ne kadar Suriye farklı bir pozisyonda olsa da Suriye'deki direnç, İran'ın arkasında duruşu Rusya'nın özellikle Amerikan destekli yani NATO'nun genişlemesine, Batı etkisinin bölgedeki yayılmasına karşı bir dirençti. Burada da en önemli dayanak noktalarından biri olarak Türkiye'de yanında görmek istiyor tabii ki Rusya. Türkiye'nin pozisyonuna bakarsak Türkiye de bu tek kutuplu anlayıştan rahatsız. Yani tek kutuplu dediğimiz bu yapı da aslında Irak Savaşı'nda biraz zemin kaybetti. Yani Amerikan ordusu, Amerikan yönetimi diyelim çok ince siyasetle iş götüren bir ülke değil. Kaba güçle dediğini yaptıran, çoğu zaman yanlış analizler yapan, yanlış değerlendirmeler yapan ve bu yanlışlarını güç kullanarak düzelten bir ülkeden düzelten, bahsediyoruz. Hatta bugünlerde yine aynı şekilde telafi etmeye çalışan. çalışan. Fakat burada tabii ki Amerikan yönetiminin de gücünün sınırları belli oldu. Irak Savaşı'nda 2008 küresel ekonomik krizi. Yani Amerikan devletinin yavaşladığı, gücünü kaybettiği bir dönemde Putin karşı hata geçti ve şu anda Türkiye'yi de yanında görmek istiyor. E, bu noktada e, ortak bir zemin e, bulma durumu olabilir ama Türkiye'nin hala Batı kurumlarının içerisinde olduğunu da unutmamak lazım. E, Suriye demişken biraz önce Suriye'ye işaret ettiniz Bayraktar. E, bugün e, yine Star gazetesinde Ardan Zentürk'ün Suriye çözüm artık Erdoğan Putin cephesinde başlıklı dikkat çekici bir yazı var. 
Burada Putin'in Suriye Ulusal Koalisyonu'nun eski başkanlarından Muazze El Hatip ile görüştükten 15 gün sonra geçen hafta Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Soçi'ye yaptığı bir ziyaret vardı yine. Siyasi çözüm konusunu dayatması Türkiye ziyaretinin önemli bir hazırlığı olarak kabul edilmeli diyor. Ardan Zen Türk ayrıca demiş ki Erdoğan Putin görüşmelerinden Esad'ın belli bir süreçte tasfiye edildiği fakat Suriye muhalefetiyle Bağas'ın belli bir demokratik çözüm zemininde anlaştığı bir çözümün çıkması artık yakın bir olasılık olarak önümüzde demiş Ardan Zentürk. Yani, e, Rusya'nın da burada e, yavaş yavaş Türkiye'nin benimsediği bir çözüme veya Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda ortak bir zemine yaklaştığını söylemek mümkün mü son e, gelişmeler ışığında? Şimdi yani bence, bir, bu arada bir de bir Moskova evet. konferansının toplanması ihtimalinden bahsediliyor. Evet. Şimdi bence burada Rusya'nın pozisyonu ve Türkiye'nin pozisyonu aslında çok net. Buradaki temel ayrılık noktası e, Esad, Beşar Esad'ın kendisi. Yani e, Rusya'nın İran'da, da belki de bundan, buna yavaş yavaş şey olduğu e, görünüyor. Yani İran'da da aynı şey. Aslında kimse Beşar Esad'ı hani illa da burada tutalım gibi bir Görüşte olmadıklarını ben biliyorum yani yaptığım e, görüşmelerden e, edindiğim izlenim bu. Fakat yerine konulacak şey tam olarak ortaya çıkmadığı için e, şu anda bu rejimin arkasında durmaya devam ediyorlar. Eğer bunun bir alternatifi gelişirse burada Muaz El Hatip gerçekten e, bence e, en uygun isimlerden bir tanesi. Çünkü son derece gerçekçi bir bakış açısı var. E, Bağız rejiminden e, kolay kolay Suriye'nin çıkamayacağını biliyor. O yüzden e, hani esatsız bir Bağız ile e, yürüyebileceğini söyleyen ilk muhalif lider hatırlayacaksınız. Irak'ta yapılan hataya düşmemek burada esas evet. herhalde. Çünkü Irak'ta Saddam Hüseyin rejimi devrildikten sonra bazı tamamen tasfiye edilmişti. Evet. Bugün işte IŞİD'e kadar varan bir süreçle karşı karşıya kalınmıştı. Çok doğru. Yani bunun e, Suriye'de de olmaması için yani devlet yapısını çökertmeden bir değişim olması gerekiyor. E, Türkiye'nin buna e, itiraz edeceğini e, düşünmüyorum. Yani Türkiye Evet bu rejimin gitmesini istiyor, Esad'ın gitmesini istiyor ama Türkiye'nin de kendi güvenliği açısından burada tamamen bir kaos olmasını Türkiye de istemez. Yani burada Türkiye'nin bu noktada biraz adım atması gerekebilir. Yani Esad'sız bir süre Bağas'a belki yeşil ışık yakabilir. Rusların da Esad konusunda ısrarcı olmaması lazım ama bu bence çok yakın bir durum değil. Yani böyle bir olasılık var ama ben çok yakın bir olasılık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok fazla denge, çok fazla taraf var meselede. Dolayısıyla daha bu Suriye meselesi bir müddet daha devam eder gibi düşünüyorum. Evet bir de tabii Putin'in ziyaretinin enerji ve ticaret boyutu var. Özellikle ticaret boyutu ile ilgili olarak bu Ukrayna meselesi nedeniyle Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek tırmanan ambargoları var. Bu ambargoları Türk gıda üreticisi için bir fırsata çevirme ihtimali de var tabi. Bunlar da konuşulacak büyük evet. ihtimalle Putin'in ziyareti sırasında. Yalnız benim dikkatimi çeken şu oldu. Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfasında bir haber var. Nerdun Hacı, Hacıoğlu'nun Moskova'dan yaptığı Rusya Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rozatom'un başkanı Sergey Kriyenko'nun yaptığı bir açıklama. Türkiye'de nükleer santral inşa edip kenara çekilmeyi düşünmüyoruz. Nükleer enerjide aramızda 100 yıl devam edecek evliliğin temellerini atıyoruz. En yeni teknolojilerin transferini de Türkiye'ye yapmaya hazırız diye konuşmuş Kriyenko Rusya Atom Enerjisi Kurumu Başkanı. Burada belki de Rusları çok öne geçirecek. Üçüncü nükleer santral için de Amerikalılarla görüşmeler başlandığı yönde haberler vardı. Evet. 20 zirvesi sırasında ama Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında çeşitli alanlardaki en büyük sıkıntısı e, teknoloji transferi konusu ve e, Ruslar bu konuda oldukça e, hevesli görünüyorlar. Evet. Amerika ve Batılı müttefiklerimizin aksine. Türkiye'nin buradaki pozisyonu e, enerji güvenliği ve çeşitliliği bunu e, çeşitli çeşitlendirdiği sürece kendisinin daha bağımsız olacağını düşünüyor. Yani her şeyi Ruslara ya da her şeyi Batı'ya ya da Japonlara emanet etmemek gibi bir tavır olduğu anlaşılıyor. Tabi e, işin sahibi ve paranın sahibi Türkiye olduğu için e, seçim hakkı Türkiye'de. Yani bizim şu anda elimiz güçlü. E, burada tabi Türkiye'nin dikkat etmesi gereken şu. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 30 milyar dolarlar gibi telaffuz ediliyor ama bunun büyük bir bölümünün e, enerji, bizim enerji doğalgaz. ihracatı olduğunu unutmamak lazım. Burada bizim aleyhimize bir e, denge var. Dolayısıyla Türkiye'nin burada e, tamamen kendisini e, zannediyorum bir yere bağlamak istemeyecektir. E, ama Ruslar da buradan hem e, 
e, bir takım vergi kolaylıkları alarak buraya girmek yani buradan istifade etmek istiyorlar. Türkiye açısından bir de şöyle bir durum var. E, yakın zamanda biliyorsunuz Avrupa ile Amerika arasında bir Atlantik serbest ticaret anlaşması Var ki bu Türkiye'yi biraz e, Türkiye'nin aleyhine bir durum. İşte ee, Japonla, Japonya ile de aslında buna tedbir olarak ilk başlanan ülke oldu. Evet yani Türkiye'de kendi serbest ticaret anlaşmalarını yapmak istiyor. Burada da tabii Rusya ile e, Türkiye arasında bir ortak zemin var. Yani burada e, bir anlamda Türkiye kendi alternatifini ararken diğer taraftan da zannediyorum batıya bir mesaj. Yani bizi e, bu işlerin dışında tutmaya devam ederseniz bizim de alternatiflerimiz olacaktır gibi. Özellikle Rusya'nın Ukrayna meselesiyle paralel giden bir Avrasya Ekonomik e, Gümrük Birliği düzeltiyorum. Evet. Gümrük Birliği anlaşması süreci var. E, evet. Rusya bu şekilde bölgede etkinliğini arttırma Tabii. hedefinde. Yani Türkiye'nin de bu iki denge arasında, yani iki e, güç arasında kendi dengesini bulması ve e, iki tarafa da e, tamamen kendini bağlamaması gerekiyor. Zannediyorum bunların pazarlıkları olacak e, ve ticarette Türkiye kendi lehine çevirmeye çalışacaktır. Tam düşünüyorum. serbest ticaret anlaşması demişken Rusya devlet başkanı Türkiye'ye gelişinden hemen önce e, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve e, Rusya tarafından ilhak edilen evet. Kırım, Kırım'da serbest bölge oluşturulmasına yönelik bir yasayı da imzaladı Vladimir Putin. 25 ee, yıllık galiba. Evet 25 yıl süresince yürürlükte kal kalacak ve e, Avrasya Gümrük Birliği ülkelerine e, mal satma imkanı da tanıyor. Yani Kırım'ın ekonomisini geliştirmek amacıyla Rusya bölgeye ciddi şekilde yatırımlar yapıyor. Kiev'in e, yeni yönetimin e, Proşenko'nun açıklamaları vardı. Elinde sonunda Kırım'ı geri alacağız diyordu ama Rusya'nın e, özellikle ekonomik alandaki ve altyapı yatırımlarına baktığımız zaman Kırım'da hızla başladı. Bunun pek de mümkün olmayacağı izlenimi doğuyor. Evet yani Kırım'ı tamamen Rusya'ya entegre etme çabaları var. E, zaten e, burası askeri anlamda Rusya için önemli bir üs, onun altyapısı mevcut. Ekonomik olarak da entegre ederseniz, e, altyapıyı buna göre düzenlerseniz, 25 yılda çok uzun bir zaman böyle bir vizyon koyarak bir anlamda Ukrayna'nın e, direncini de kırma e, düşüncesi olduğu anlaşılıyor. Yani siz e, burayı unutun diyorlar artık. Yani Evet, yani Kırım'ı unutun, Kırım artık benim diyor. E, şu anda e, Ukrayna'nın da bunu geri çevirecek bir gücü yok. E, arkasında çok e, belirsiz bir batı desteği var. Yani çok istekli, hevesli bir batı desteği yok. Batı'nın da sınırları var, gücünün sınırları var. Avrupa Birliği zaten kendi meseleleriyle e, boğuşuyor. Dolayısıyla şu anda fiilen Kırım'ı Ruslar e, kendilerine bağlama yolunda çok önemli adımlar atıyorlar. Zaten Eylül ayındaki ateşkese rağmen Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar da sürüyor. Az önce aktardık. E, özellikle dün gece saatlerinde Rusya'dan Ukrayna'ya geçen 106 araçlık yeni bir konvoy var. Ruslar buna insani yardım diyor. Kiev yönetimi ise bunun silah ve mühimmat desteği olduğunu söylüyor Rus ayrılıkçılara yapılan. Dolayısıyla bu çatışmalarda düşük yoğunluklu olarak bir süre daha o bölgede devam edecek gibi görünüyor. Evet çünkü Rusya en başta bahsettiğimiz konu jeopolitik olarak kendi güvenlik alanını belirlemeye çalışıyor. Bunu güç kullanarak yapıyor. 1990'ların ortasında Yeltsin'in batıya tanıdığı tavizlerin pek çoğunu şu anda güç kullanarak ve batının şu anda içinde bulunduğu e, krizden, ekonomik krizden e, yararlanarak toparlamaya çalışıyor. E, bu anlamda da e, Rusya kendisi açısından önemli işler yapıyor. Güç bölgesi derken, bu güç bölgesinin genişletilmesi derken Rusya açısından Moldova'daki seçimler vardı hafta sonunda. Rusya e, yanlısı partilerden biri. Sosyalist Parti şu anda birinci konumda ama Rusya yanlısı partilerin toplam oy oranı yüzde kırk. Avrupa Birliği yanlısı partilerin e, oy oranı ise yüzde kırk dört civarında. Yine Romanya sınırında e, Rusya açısından stratejik öneme sahip bir ülke Moldova. Transdiniyester bölgesi yine Rusya'nın dondurulmuş sorunlar dediği sorunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz hafta Abazya ile yaptığı anlaşmalar vardı Rusya'nın stratejik anlaşmalar. Transdiniyester ta 1990'larda bağımsızlığını tek taraflı olarak ilan etmişti ve Rusya'ya bağlanmak istediğini açıklamıştı. Dolayısıyla Moldova'daki seçimler, seçim sonuçları ve orada bir eğer hükümet kurulamazsa yeni bir kriz alanı oluşturabilir mi? Tabii ki. Çünkü Rusya şu anda yani bölgedeki genel ve Kırım politikaya... Kırım evet. üzerinden de asker yığına olduğu söyleniyor. Tabii. Transdiniyester yani, bölgesinde. Yani e, bölgede e, istikrar Batı'nın e, işine yararken istikrarsızlık ve kriz dönemleri Rusya'nın kendisini yeniden ifade etmesine yol açıyor. Moldova'da da e, hatta e, Rusyans partilerden birinin seçime girmesine izin verilmediğini i̇zin de 
E, söylersek Moskova belki de tepkisi sert oldu. Tabii belki de yüzde 40'ın üzerini de zorlayabilecek bir e, pozisyona da gelebilirlerdi. E, Moldova'da eğer şu anda bir hükümet kurulamazsa tıpkı Ukrayna'daki gibi bir ayaklanma, bir kriz baş gösterebilir. Bu da Rusya'ya müdahale için bir imkan tanıyacaktır. Zemin yaratır. E, ve onun üzerinden yani bakarsak batıya doğru özellikle e, Karadeniz'in üzerinde yani e, güney batısına doğru Avrupa'nın ve Ukrayna'nın Rusya'nın böyle yavaş yavaş adım adım kendi alanını e, belirlemeye, sınırlarını çizmeye yani jeopolitik anlamda güç sınırlarını çizmeye belirlediğini görüyoruz. E, ben evet yani Ukrayna'da bu işin durmayacağını Moldova'ya da sıçrayacağını düşünüyorum. Peki hafta sonunda sen aynı zamanda Euronius'un Türkiye temsilcisi olman itibariyle Papa'nın ziyaretini takip ettin evet. ama hafta sonunda bir başka önemli ziyaret de vardı. Biraz Papa'nın gölgesinde kaldığı için ve de iki ülke arasındaki evet. bölge Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle çok ön plana çıkamayan bir görüşme ziyaret daha vardı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü. Her iki tarafta Kıbrıs'ta müzakerelere dönülmesi yönünde e, hem fikir olduklarını ifade ettiler ama bunun nasıl olacağı tabi şu anda bilinmiyor. 5-6 Aralık'ta Başbakan Davutoğlu'nun e, bir Atina ziyareti olacak. E, hafta sonunda yapılacak bu ziyaretten e, Kıbrıs'ta müzakerelere dönüş yönünde bir beklenti de bulunmak doğru mu? Yani Mevcut ben, durumda Yunanistan'ın e, e, tavrı biraz... E, anlaşmazlığı, evet. uzlaşmazlığı tırmandırmaya yönelik bir tavır sergiliyorlar. Yani şimdi müzakerelerin devam etmesinin niyeti beyan etmek son derece diplomatik ve genel geçer bir laf oluyor. Ama realiteye baktığımız zaman özellikle Kıbrıs'ın güneyindeki petrol doğalgaz hatları üzerinde ciddi bir rekabet olduğu anlaşılıyor ve Türkiye bu anlamda Yunanistan Mısır ve İsrail ile birlikte sıkıştırmak istiyorlar Rum kesiminde yanlarını alarak. Zaten bölgedeki genel kriz ve anlaşmazlık hatlarına haritaya baktığınız zaman ve bunun üzerine işte doğal gaz, boru hatları, petrol kaynaklarını üst üste koyduğunuz zaman net bir şekilde tablo üst üste örtüşüyor. Dolayısıyla şu anda Rumların ve Yunanistan'ın ciddi bir anlamda Türkiye ile masaya oturma gibi bir düşünceleri olmadığı çok net. Şu anda yapmak istedikleri buradaki doğal gaz kaynaklarını bir an önce piyasaya sunulur hale getirebilmek ve buranın da tabii güvenliğini sağlamak. Yani onu oradan çıkartmak ve batıya taşımak bir mesele ise oranın güvenliğini sağlamak ayrı. Yani Türkiye'nin buna kolay kolay göz yummayacağı da belli. Kıbrıs yüzünden bir savaş da yaşandı. Bu da bir realite, önemli bir veri. Dolayısıyla yani Atina'daki ziyaret çetin geçecek Çok zor görünüyor. geçecektir, evet. Evet. Peki Bora Bayraktar, Irak Erbil hattındaki gelişmelerle devam edeceğiz ama önce bir Latin Amerika ülkesi Kolombiya'ya bakalım ve biz de nefes almış oluruz o arada. Kolombiya'da Kolombiya devrimci silahlı güçleriyle hükümet arasındaki görüşmeler bir generalin kaçırılması nedeniyle askıya alınmıştı. O general ve beraberindeki iki kişi serbest bırakıldı. Ancak görüşmelerin devam edip etmeyeceği bir barış anlaşmasına varılıp varılmayacağı şu anda belirsiz. Kolombiya'da hükümetle Kolombiya devrimci silahlı güçleri arasındaki görüşmelerin askıya alınmasına yol açan rehine krizi noktalandı. Gerillaların 16 Kasım'da General Ruben Dario Alzate ile beraberindeki 4 kişiyi kaçırması üzerine Devlet Başkanı Santos Küba'da yürütülen müzakereleri askıya almıştı. Norveç ve Küba'dan ara bulucuların devreye girmesiyle General Alzate ve beraberindeki 2 kişi serbest bırakıldı. Serbest kalan rehineler Uluslararası Kızılaç Örgütü'nün gözetiminde helikopterle Medel'in kentine getirildi. Rehinelerin serbest bırakılmasına rağmen siyasi partiler Kolombiya devrimci silahlı güçlerinin müzakerelerde ciddi olmadığını savunuyor. 2002 yılında yürütülen benzer bir süreç örgütün kontrol altında tuttuğu bölgelerde güçlenmesiyle sonuçlanmıştı. Evet gündem maddelerinde de aktarmıştık ee, Irak'ta Erbil ve Bağdat yönetimleri arasında petrol gelirlerinin paylaşımı konusunda teknik görüşmeler bugün başlayacak. Dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Bağdat'taydı. Irak Başbakanı Abadi'de bir görüşme yaptılar. Orada işler olumlu yönde ilerliyor gibi görünüyor. Başbakan Davutoğlu'nun hem Mesut Barzani'ye hem Abadi'ye yaptığı Türkiye davetleri de vardı. Ee, herhalde özellikle IŞİD e, kesişim noktasında 
Erbil ve Bağdat birbirine biraz yakınlaşma fırsatı bulmuş oldular. Evet bu da e, gölgede kaldığı düşünülen ama sizin yine kaçırmadığınız e, konulardan bir tanesi. Şimdi e, özellikle 10 Haziran'da Musul'a e, IŞİD'in girmesinden sonra yani Irak e, ciddi bir e, çöküş tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Ve bu da aslında ikinci bir önemli olay bence e, 10 Haziran'a kadar Kürtlerin e, ne zaman bağımsız olacağı, ne zaman referandum yapacağı gibi konular konuşuluyordu. Yani burada daha geniş bir Kürt coğrafyası üzerinde. Ee, bunun da çok olası olmadığı bence net bir şekilde görüldü. Yani buna e, özellikle Arap dünyasının hangi e, ülke ya da ideoloji olursa olsun İsrail dışında başka bir Arap olmayan unsura devlet kurdurmak istemediği netleşti. Bence IŞİD'in oynadığı rollerden bir tanesi bu. E, bunu şu anda Erbil de görüyor. Dolayısıyla Erbil için artık e, onların... Merkezi hükümetle çok fazla anlaşmaya niyeti yok gibiydi. Yani kendi enerjisini kendi satıp gelirini elde etmek istiyordu ama bu IŞİD tehdidinden sonra onlar da biraz merkeze yönelme ihtiyacı duydular. Tabi burada Maliki'nin artık devre dışı kalması da çok çok önemli bir faktör. Yeni başbakanla konuşulabiliyor ama istediklerini alabilecek mi Kürtler onu bilmiyoruz. Çünkü şu anda %18 bildiğim kadarıyla bir petrol geliri hakları var. Irak'ta 2012 verilerinde 100 milyar küsür e, yani 105-109 gibi bir varillik e, kanıtlanmış petrol rezervi vardı. Bugün baktığınız zaman verileri 145 milyar oldu. Yani neredeyse yarısı kadar bir artış ve bunun büyük bölümü e, Kürt bölgesinde. Özellikle tabii Kerkük'ün statüsü meselesi de masada olacak bu sırada. Tabii. Yani bu petrol e, tartışmalarının bir parçası olacak. Tabii. Dolayısıyla yani e, burada anlaşma zemini e, Kürtler açısından biraz zor ama zorunluluk geldi artık o yüzden masaya oturmaya çalışıyorlar Kerkük meselesi aynı zamanda geçtiğimiz hafta içerisinde IŞİD'in orada yığınak yaptığı oraya yönelme hazırlığı olduğu da bir realite dolayısıyla şu anda merkezi hükümet ve Erbil birbirlerine sırt Mehtaçlar. vermek durumundalar o yüzden bir anlaşma zemini olabilir uzun vadeli olursa Irak'ın bütünlüğünü koruması açısından da önemli bir dönüm noktası olur bu görüşme Peki yine çok kısa olarak Mısır'a değinmek istiyorum. Mısır'da geçen cuma günü Selefi grupların çağrısıyla başlayan darbe karşıtı eylemler daha sonra peşinden Üstün Mübarek'in aklanmasına yönelik mahkeme kararları Mısır'da tansiyonu bir anda yeniden yükseltti. Evet. Ama tabii ki şunu da e, unutmayalım ki e, çok aşırı güç kullandı şu anki devlet başkanı General Sisi e, ve muhalefeti tamamen Ezmeye yönelik çok ciddi adımlar attı. Çoğunu tutukladı, e, idamla yargılıyor, kimilerine idam cezaları verildi. Gazze'ye ee, yönelik bir kuşatma harekatının parçası oldu. Oldu. Bir... Sina Yarımadası'nda aşağı yukarı bir, bir buçuk yıldır çok ciddi operasyonlar var. Hemen hemen her gün oradaki e, gruplara karşı operasyonlar yapılıyor. Ve sivil kayıplar yaşanıyor. Uluslararası basına çok yansımıyor evet. ama çok ciddi sivil evet. kayıplar yaşanıyor. Aynı zamanda e, örgüt, Müslüman Kardeşler Örgütü tamamen terör örgütü ilan edildi. Dolayısıyla yani böylesine bir aşırı güç kullanımında e, geçen sene yaşanan e, meydanlardaki katliamları da hatırlarsak yani muhalefetin fazla başını kaldıracak, nefes alacak bir durumu yok. E, mübarekin aklanması da bir anlamda e, bu tarafa bir meydan okumaydı. Yani e, ne yaparsanız yapın diye e, değişen bir şey olmayacak. Dolayısıyla şu anda e, güçlü bir şekilde devlet mekanizması muhalefeti eziyor. E, ufak tefek bir takım e, baş kaldırılar olabilir ama şu anda çok fazla bir nefes alma imkanı e, vermiyor e, yönetim. E, unutmayalım ki Batı'dan da ve aynı zamanda Körfez e, Araplarından da ciddi bir maddi siyasi ve man, maddi destek alıyorlar. O yüzden e, ne yazık ki muhalefetin işi zor Mısır'da. Mısır'da. Afganistan'a bakalım bir de 4 Aralık'ta e, Londra'da Afganistan konferansı düzenlenecek ve bunun hemen öncesinde Perşembe gününden itibaren e, İngiltere e, diplomatik personelinin bulunduğu bir araca e, yapılan saldırıyla başlayan bir şiddetin yine tırmanma süreci oldu Kabil'de. Peşinden ard arda saldırılar geldi ve son olarak Kabil polis şefi istifa etmek zorunda kaldı. Afganistan'daki bu şiddetin e, tırmanışı e, daha e, uzun bir süre devam edecek mi? Yani evet. e, bu dönemsel bir duruma pek benzemiyor Yok, açıkçası. Bu değil, kronik bir durum. Bunu da yine hani enerji üzerinden okuyacak olursak, e, özellikle Orta Asya'daki e, ve e, Azerbaycan, İran bölgesindeki e, enerjiyi, yani petrol ve doğal gazı Batı e, kendisine taşımak istiyor. Yani bu kaynakları bir kere siz eğer boru hatlarıyla bir tarafa yöneltirseniz ondan sonra iş oraya doğru devam eder. 
Fakat e, Rusya ve Çin özellikle Hindistan e, bu e, enerji hatlarının yani boru hatlarının güneye Afganistan üzerinden güneye yönlendirilmesini istiyorlar. Dolayısıyla bu çatışma durumu devam ettiği müddetçe e, siz o enerji kaynaklarını güvenli bir şekilde güneye aktaramıyorsunuz. Dolayısıyla o Afganistan'daki, Pakistan'daki çatışmaların devam etmesinin bence dolaylı olarak batıya hizmeti var. Çünkü yani burası güvensiz ve istikrarsız olursa o hatları oraya inşa edip o güvenliği sağlayamazsınız. Dolayısıyla enerjiyi batıya yönlendirirsiniz ve kendi ihtiyacınızı karşılarsınız. Tam, tam bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz aydı yan, yanılmıyorsam Pekin'de e, İstanbul süreci, Afganistan'la evet. ilgili İstanbul süreci e, konferansına ev sahipliği yapıldı. Dışişleri Bakanları oradaydı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin e, Afganistan'ın özellikle güvenlik konularıyla çok daha yakından ilgilendiği bir süreç yaşıyoruz son bir evet. aydır. Hatta dün yanılmıyorsam yine Çin Halk Cumhuriyeti Kamu Güvenliği Bakanı Afganistan'ı ziyaret etti ve sınır güvenliği konusunda işbirliğinin arttırılmasına yönelik bazı anlaşmalar da gündeme geldi. Çin Halk Cumhuriyeti giderek Afganistan'daki e, güvenlik meselesiyle daha yakından ilgileniyor. Evet. Herhalde biraz önce söylediğiniz sebepten. Tabii yani eğer Afganistan güvenli ve istikrarlı bir hale gelirse e, o bölgede eğer siz e, güvenli bir şekilde petrol, doğalgazı güneye aktarabilirseniz Çin'e, Hindistan'a o zaman e, yani gelişiminizi, e, ilerlemenizi daha hızlı yürütebilirsiniz ve e, süreklilik sağlayabilirsiniz. Ama enerji eğer size akışı durursa ve sorunlu olursa o zaman batı ile rekabet etmeniz güçleşir. O yüzden de burada Afganistan'daki e, durumda istikrarsızlık e, batının işine yarıyor. Tabi burada yani e, radikal e, örgütleri ve terör boyutunu bir yana bırakmak e, durumundayız. E, i̇stikrarsa, güvenlikse e, Güney'in, Çin'in, Hindistan'ın işine yarayacak. Son olarak e, geçtiğimiz haftalarda Fransa'daydın. Fransa'daki gelişmelere kısaca bir değinelim. Hafta sonunda önemli gelişmeler var. Evet. E, Sarkozy yeniden Halk Hareketi Birliği'nin liderliğine geri döndü. Yüzde 64 oy oranıyla partisi içerisinde. E, Le Pen... E, Fransa Ulusal Cephe'nin liderliğini kendi partisi içinde yapılan bir çok evet. da rakipsiz bir oylamaydı. Yeniden liderliğine seçildi. Cumartesi gecesi de yine Lyon kentinde domuz maskesi takmış aşırı sağcı gruplar özellikle Müslümanları hedef alan eylemlerde bulundular. Evet. Fransa'da herhalde Sosyalist Parti'nin zaten bu kötü ekonomi yönetimiyle iki sene sonra çok farklı bir Fransa'yı da karşı karşıya evet. kalabilir miyiz? Öyle görünüyor. Daha sağda bir Fransa. Yeniden e, belki Sarkozy'nin etkili olduğu e, bir Fransa. Tabi bu e, bizi çok memnun edecek bir sonuç olmayacak ama burada tabi şeyi de e, belki eklemek lazım. Son e, dönemde özellikle son iki hafta içerisinde e, IŞİD'e katılan Fransa'dan giden göçmenler, e, Müslümanların da bulunması bunu da çok e, ciddi bir şekilde Fransız medyası kullandı. E, yani oradaki Müslümanlara yönelik de hani şu son dönemde bir belki uykuya giren bu e, karşıt e, düşünceler de güçleniyor. Dolayısıyla ekonomik kriz, e, göçmenlere karşı tepki, IŞİD meselesi e, ve başarısız bir sosyalist hükümet şu anda e, Fransa'da sağa, Gel diyor, onu davet ediyor adeta. Öyle görünüyor yani farklı bir Fransa olacak. Evet. Teşekkür ediyoruz ben Bora Bayraktar ediyorum. değerlendirmeleriniz için. Evet, bugün 1 Aralık malum önemli bir uyarıyı da ekranlara getirmekte fayda var. Kış lastiği kullanımı ticari araçlar için bugünden itibaren mecburi hale geliyor. Kış lastiği kullanmayan ticari araçlara 519 lira para cezası kesilecek. Ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bugünden itibaren başlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan 4 milyondan fazla araca 2 yıl önce yürürlüğe giren yönetmelik doğrultusunda kış şartlarına uygun lastik kullanma zorunluluğu getirildi. Kurallara uymayan araçların işletmecilerine 519 lira para cezası verilecek. Kış lastiği kullanma mecburiyeti 1 Nisan'a kadar sürecek. Hava şartlarına bağlı olarak süre 1 ay daha uzatılabilecek. Kar lastiği olmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek. Evet yeni gündemi spor gündeminden başlıklarla noktalayacağız. Evet, TRT Türk Spor gündeminde Spor Toto Süper Lig'den karşılaşmalar olacak. Mersin İdman Yurdu dün evinde Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti.
gecenin diğer önemli maçındaysa liderlik mücadelesini etkileyecek maçtaysa Eskişehir Spor'la Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Tabi bu karşılaşmanın tartışılacak başka pozisyonları da var. Emre Belezoğlu'nun oyundan atıldığı pozisyon, penaltı pozisyonları, penaltı itirazları. TRT Türk Spor bültenlerinde bu maçların golleri de tartışmaları da ekranlara gelecek. Süper Lig'de 11. hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Beşiktaş saat 18'de Karabük Spor deplasmanında olacak. Bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde siyah beyazlar ligin zirvesindeki yerlerini daha da garantilemiş olacaklar. Hüseyin Avni Aker stadında 20.30'da başlayacak maçta ise Trabzonspor başkent ekibi Gençler Birliği'ni konuk edecek. Galatasaray'da ise Prandelli'nin gidişinin ardından bugün yeni hoca göreve başlayacak. Hamza Hamzaoğlu teknik direktörlük imzasını bugün saat 14'te Florya Metin Oktay tesislerinde düzenlenecek, törenle atacak ve Galatasaray futbol takımında yeni idari kadro şekillenecek. Türkiye Basketbol Ligi'nde ise bugün tek karşılaşma var. Saat 19'da Türk Telekom'la Galatasaray Liv Hospital Ankara'da karşı karşıya gelecekler. Evet, 1 Aralık gündeminin başlıkları ve son gelişmeleri böyleydi. Yarın yeniden e, Salı günü Türkiye saatiyle 8.15'te gündemin başlıklarını aktardığımız yeni gündemle TRT Türk'te bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.